Ik ben boos. Behoorlijk boos zelfs. Want er zijn mensen die zeggen dat uw DNA-profiel een risico vormt, omdat bijvoorbeeld gezien kan worden of u aandacht heeft voor een ziekte. Waardoor verzekeraars uw premie omhoog gooien. Mensen, dat is onzin. Hoe zit het nou met DNA? DNA werd ontdekt in 1869 door Johan Mischer. En in 1952 kwamen ze erachter dat DNA bestaat uit vier eiwitten. En die vier eiwitten zitten in paren aan elkaar en vormen zo een totale DNA helix. Dat is een uiterst gecompliceerd ronddraaiend geheel bestaande uit 46 chromosomen en 25.000 genen. En elk daarvan bevat 3,2 miljard van dit soort eiwitparen. Nou, uit die hele helix, er wordt een heel klein stukje daarvan, van 11 zogeheten sequenties, eruit genomen. Aan de hand waarvan we kunnen zien of u bent wie u bent. En die techniek is zo geavanceerd dat zelfs een één eigen tweeling ermee onderscheiden kan worden. En er is een kans van 1 op ongeveer 10 miljard dat iemand dezelfde code zou kunnen hebben. Dat is DNA. Het is dus geklets dat je aan de hand van die 10 sequenties iets anders kunt zien dan wie u bent. Mogelijke gezondheidsrisico's of aanleg van ziektes, die zitten daar helemaal niet. Die zitten op heel andere plekken in die DNA. Het verkrijgen en bewaren van DNA-profielen, zoals het nu genoemd wordt in de spionagewet, heeft dus niets te maken met dat soort risico's. Sterker nog, het is voor de MIVD bijvoorbeeld heel handig als ze weten dat er een slachtoffer is met die identificatie. Vaak is DNA het enige wat nog over is om te kunnen identificeren. Of als de AIVD bijvoorbeeld weet dat die ene jihadist ook echt is overleden bij zijn IS-makkers. DNA-profielen zijn gewoon handig en vooral goed bruikbaar. En we moeten niet vergeten dat het bewaren en analyseren van DNA al is geregeld in heel andere wetgeving. Kortom, het wordt tijd om te kijken naar hekken. Tot straks.